Oi, gente, tá começando mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês como tá sendo minha segundinha fim do dia, tá bom? Agora são exatamente 9h23 da noite. Hoje foi um dia meio monótono, eu fiquei um pouco triste, tava meio mal, não tava me sentindo muito bem. E eu não queria deixar o dia passar, sabe? Eu não queria terminar o dia com esse sentimento, então... Tomei, jantei seis e meia, seis e meia, sete horas, até sete horas eu já tinha jantado. Deu oito e quarenta, eu fui fazer meus exercícios, então, eu acabei de fazer meus exercícios. Nossa, agora é nove e vinte e quatro, né? Tem uma distorção, assim, do tempo, é incrível. Mas agora é nove e meia, e eu decidi mudar um pouco o fim do meu dia pra me sentir um pouquinho melhor. Então, eu vou fazer... Uma faxininha na casa, mas queria contar pra vocês algumas coisas. Por exemplo, né, essa semana que passou, é, pra quem não sabe, eu vou uma semana um dia presencial da semana trabalhar presencial no meu no escritório. E eu fui quarta-feira. Então, quarta-feira eu saí daqui, né, da Zona Leste pro Itaim Bibi, é bem longe de onde eu moro, muito longe, é uma hora e meia, duas horas de, de transporte. É, fiquei o dia inteiro fora, então é, cansa, né? Eu já fui pra São Paulo esse dia. Aí, na quinta-feira foi o feriado Nossa Senhora de Aparecida e Dia das Crianças, né? A gente aproveitou pra levar os jovens no templo, pra quem não sabe, eu sou da Igreja de Jesus Cristo do Santo dos Últimos Dias e eu tenho um chamado, onde eu faço um trabalho voluntário, que eu sou presidente das moças, então eu cuido dos jovens ali da rapazes e moças ali de 12 a 18 anos. Então, nós levamos eles num passeio muito gostoso é, da igreja, visitar o templo, renovar ali nossos convênios. Então, eu já fui mais uma vez para São Paulo. Voltamos para casa, dormimos, tudo mais. Na sexta-feira, fui em visitar, fui passear com a minha amiga lá na Liberdade. A gente fez um tour pela Liberdade muito legal. Eu nunca tinha ido lá, não conhecia as coisas. Então, foi muito, muito bacana. Olha lá, lembrando as coisas, a gente fica mais feliz, né? Então, foi muito legal. Eu gravei vídeo, inclusive, para vocês. Eu quero mostrar tudo lá no meu canal principal. para quem não sabe, é o microh.silva1. É só dar um Google que vocês procuram lá no YouTube. É o primeiro que aparece, ou Milena Silva. E aí... Sábado, sexta-feira à noite, depois que a gente voltou da Liberdade à tarde, eu fui pra casa dessa minha amiga, a gente faxinou a casa, porque a gente ia dar uma festa, que era a festa das cores, com todas as nossas amigas, e aí a gente acabou fazendo essa festa, terminou duas da manhã, no outro dia a gente acordou oito e meia, tava todo mundo amassado, eu tava muito amassada, porque três dias nesse vucu, vucu de ir pra São Paulo, voltar e tudo mais, a gente que fica de home office fica um pouco mais sedentário, né, digamos assim. Não fiz exercícios durante esses três dias, porque eu tava me movimentando muito, né? Provavelmente eu dei mais de mil passos em todos esses dias, com certeza. E aí, no, no sábado, eu fiquei na casa da minha amiga, a gente foi pra casa da mãe dela, fizemos donuts, um monte de donuts, almoçamos lá, foi ótimo. Comemos macarrão, saladinha, carne, frango, tava uma delícia. Ficamos lá até o fim do dia, depois a gente foi ainda no shopping encontrar outros amigos nossos, a gente passou no mercado ainda para fazer algumas compras, porque no domingo a gente ia fazer um almoço para os meus pais. Então assim, sábado era 10 horas da noite, a gente estava no mercado quase fechando e a gente lá comprando as coisas. Foi muito triste porque tinha encerrado o expediente, a gente ainda estava comprando, então o pessoal não estava muito amigável e eu fiquei pedindo desculpa porque pô é mó chato né, ficar trabalhando além do seu horário quando você não quer. E atendimento do, ao cliente é um pouco disso, né? E aí, no domingo, acordei umas oito e meia ali, oito horas, oito, oito e meia, e aí eu fui me arrumar, fui pra igreja, o Di ficou em casa porque ele tava doente, e aí a gente foi fazer o quê? Voltei pra casa, fui fazer o almoço pros meus pais, foi lasanha e frango assado. Aproveitamos pra fazer um bolinho também, e aí aproveitei pra lavar aquela bagunça toda que ficou na casa, né? Então, foi um pouquinho disso, agora, hoje é segunda-feira, eu ainda tô um pouco cansada, um pouco triste ali, porque eu também não fiz meus exercícios físicos, então essa exaustão me deixou um pouco sad, sabe, um pouco triste ali, mais monótona ali, é, meio deprê mesmo, falando sinceramente. Então, eu decidi reagir, botar um cropped e reagir, então... Agora são nove e meia, provavelmente, porque eu falo muito, já são cinco, quase cinco minutos conversando com vocês. E agora eu vou fazer uma faxininha na casa, porque eu quero mudar esse ambiente, quero mudar meu pensamento. Aconteceram algumas coisas que, tipo, cara, é muito difícil, eu quero fazer um vídeo conversando com vocês sobre isso. Mas a gente vê como que vai fazer certinho, tá bom? 
Então, bora começar esse vídeo, eu vou mostrar pra vocês agora como que tá o estado da casa. Ó, aqui é a casa, então, aqui é a minha cama, tá um pouquinho bagunçada, é só dar uma esticadinha e passar um borrifador, ali é a parte da, do rack, uh, e também a parte da entrada da casa, aqui é a cadeira com algumas roupinhas, parte da cozinha, já tem umas louças espalhadas e algumas louças na pia, mas nada tão preocupante que eu não consiga resolver hoje, e roupa para lavar. A gente já tem um cesto de roupa para lavar e algumas roupas já estão na máquina, então eu vou dar essa geral para deixar tudo arrumadinho, e aí a gente cumprir aquela rotina, né, de segunda e terça dias de lavar a roupa, e os outros dias a, a gente deixa é, para fazer as outras manutenções, Queria falar pra vocês também que eu aproveitei pra manter minha rotina de exercícios físicos. É, eu assisti um vídeo recentemente de que, pô, não é porque você falhou uma vez que significa que você nunca mais vai conseguir fazer ou que nunca mais vai dar certo, sabe? Então, se ontem eu não treinei, não significa que hoje eu não precise treinar ou eu não possa treinar porque eu falhei um dia. Não é sobre o quanto você falhou, é sobre quantas vezes você voltou a fazer aquilo, sabe? E, por exemplo, poxa, se eu tivesse comido um doce, será que minha dieta de fato tinha ido toda pro ralo? Não, é só eu voltar com a minha rotina de alimentação que eu tinha antes. Então, eu tô tentando criar essa consciência, eu não tenho essa consciência hoje, tô sendo muito sincera. Pra mim, quando eu falho uma vez, eu falei pra vida inteira. Mas não significa que a gente não possa viver os nossos recomeços. Então, hoje eu recomecei e eu consegui treinar. Amanhã eu vou tentar treinar de novo, vou conseguir treinar. Se eu não conseguir, tá tudo bem. No outro dia eu tento de novo. O importante é não deixar isso morrer, sabe? Não deixar de fazer porque você falhou uma vez na semana ou fugiu uma vez da dieta ali, tá? É assim que a gente vai conseguindo os nossos resultados. Eu tô muito feliz porque eu consegui... É, treinar, porque eu consegui fazer esse treino hoje, principalmente para mudar aqui o meu estado mental. Então, agora a gente vai dar uma geralzinha na casa, que eu amo, gosto de deixar a casa bem gostosinha e limpinha para nós aqui, desfrutar. Tomar bastante água também, porque hoje eu tomei pouca água, então isso diminui ali o nosso estado. Hoje eu não saí de casa também, então isso me deixa mais triste, sabe? Mais cabeça baixa. Então, amanhã... Eu vou tentar, no horário do almoço, dar uma saidinha, ver o céu, respirar um vento ali fora, pra eu dar uma movimentada aqui, tá bom? E aí, depois eu vou tomar um banho e aí eu vou dormir, porque aí eu cumpri aqui as minhas metas, tá bom? Eu quero fazer um vídeo muito oficial, assim, conversando com vocês sobre diversas coisas. E eu quero trazer isso muito sem filtro pra gente conversar aqui e uma fortalecer a outra, sabe? Um fortalecer a outra aqui. Então, bora começar esse vídeo, porque eu já falei bastante, eu sei que vocês amam conversar, e eu também, tá? Mas aí, vamos começar aqui, senão as casas não vão ficar limpas. 